ఆత్మమేమిటి మోక్షమేమిటి ఇప్పుడు అష్టావక్ర మహర్షి చెప్తున్నారు అష్టావక్ర వాజా ఆ దాన్ని తప్పించుకోవాలి ఎందుకు కలుగుతుందంటే దేహమే నేను అనుకోవడం చేత తర్వాత ఈ సౌందర్యము అనే దాని గురించి కొన్ని కల్పనలు ఉండడం చేత వాటి అన్నింటినీ బయటపడిపోవాలి తప్పది సో పూజకి పనికిరా అని పువ్వు అన్నాడు ఒక ఆయన అలా ఉండకూడదు హేయము అని అనుకోడదు చాలా తప్పు సమదృష్టి ఉండాలి సో అన్నిటి ఎందు సమదృష్టి ఉండాలి కాబట్టి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించటం అది వేరే సంగతి ద్వంద్వములలో ప్రవేశించి ఆస్వాదించటం కాదు మహాత్ములు కోకిల రావాన్ని విని ఆత్మ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు ఆత్మస్వరూపంగా భావన చేస్తారు కాకిని కూడా అలాగే భావన చేస్తారు కాకిని కూడా అలాగే భావన చేస్తారు కానీ కోకిలను తీసుకొచ్చి పంజరంలో ఇంట్లో పెట్టుకోరు అది హేయోపాధేయాలు ఉండవు కాకి ఉండే చోటు కాకుండా కోకిల ఉండే చోటు కోకిల ఉంటుంది మనం దేన్ని పట్టుకోము దేన్ని తోసేయము తర్వాత దేని ఎందు రాగద్వేషాలు ఉండకూడదు ఇంకేతనే ఈ ఆర్టు ఇవే ఇవే అని పేరు పెట్టి దాని మీద రాగం అవి పెట్టుకోకూడదు రాగవాళ్ళు ఒక పెద్ద ఆర్టు పీసి చెర ఎదుర్కొండ పెట్టేదాడు అది దుబాయ్ నుంచి వచ్చింది అది దాన్ని ఖరీదు లేదు ఇప్పుడు దానికి ఏ ఖరీదు లేదు అక్కడ పెట్టాను దాన్ని మర్చిపోయి ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నాను దానికి ఏ ఖరీదు లేదు అది అది వచ్చినప్పుడు దానికి బోర్డు ఖరీదు ఉండేది రెండు ఉండేవి నా దగ్గర ఒకటి ఇచ్చేశాను ఒక చాలా బాగుందండి యాత్ర ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఇది చాలా బాగుందంటే తీసుకోండి అని ఇచ్చేశాను ఒకటి ఆ తర్వాత ఇంకోటి వచ్చింది అది అక్కడ పెట్టాను ఎవరైనా అడిగితే ఇది కూడా ఇచ్చేస్తా ఉడికే ఆర్టు దాన్ని అలా పెట్టుకోవడం ఇది నాదంటూ ఉండడం అదంతా కూడా మహా థింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఫర్ జాయ్ ఫర్ ఎవర్ అంటే నాట్ ఇన్ దిస్ సెన్స్ అలాగే డివైడ్ చేసే సెన్స్ లో కాదు ఇప్పుడు కూడా బ్యూటీ రెండు రకాలు స్కిన్ డీప్ బ్యూటీ ఆత్మ సౌందర్యము అని ఇంకొకటి స్కిన్ డీప్ బ్యూటీలో ఆపోజిట్ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ బ్యూటీ దట్ ఈస్ అగ్లీ అని ఉంటుంది ఆత్మానందానికి ఆపోజిట్ ఉండదు అది కాబట్టి నాకు కోకిలు అంటే ఇష్టం కాకంటే ఇష్టం అలా ఉండదు మహాత్మ అన్నింటినీ సమానంగా ఆస్వాదిస్తారు సమత్వం ఉండాలి మంచిది అష్టావక్ర ఉవాచ తదా బంధో యదా చిత్తం కించిద్వాంచతిశోచతి కించిన్ముంచతి గృహాతి కించిద్ృష్యతి కుప్యతి ఈ శ్లోకం కంఠస్థం చేసేసుకుని ఈ ఒక్క శ్లోకం అష్టావక్రుని గుర్తు చేసుకుంటే నీ మనస్సు నిర్మలం అయిపోతుంది చాలా పవర్ఫుల్ వర్స్ తదా బంధో యదా చిత్తం కించిత్ వాంఛతి శోచతి గృహాని తప్పే కదా గృహాని తదా బంధో యదా చిత్తం కించిత్ వాంఛతి శోచతి కించిన్ ముంచతి గృహాతి కించిద్ృష్యతి కుప్యతి అదే బంధం ఎప్పుడు అప్పుడు బంధం వెరీ సింపుల్ తదా బంధ యదా చిత్తం కించిత్ వాంఛతి శోచతి కించిత్ ముంచతి గృహాతి కించిత్ హృష్యతి కుప్యతి యదా ఎప్పుడైతే చిత్తం చిత్తము కించిత్ ఒక దానిని వాంఛతి కోరునో అది చిత్తం ఏం చేస్తుంది ఏదో కావాలని కోరుకుంటుంది అప్పుడే బంధం తదా బంధ అది కూడా చెప్పు తదా బంధ అప్పుడే బంధము 
ఎప్పుడు చిత్తము ఏదో ఒకదాన్ని కోరుతుందో అప్పుడే బంధం మన అనుభవం కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంట్లో మీరు ఉన్నారనుకోండి నిశ్చలంగా నిర్మలంగా ఉన్నారనుకోండి బంధమే ఉంది బంధమే ఉండదు మీకు ఒక కోరిక ఉంటుంది బంధము ఒక ఆయన నన్ను అడిగాడు ఎవరు మా అమ్మాయి బీటెక్ అయిన తర్వాత ఎంటెక్ ఎక్కడ చదివితే మంచిదా లేకపోతే ఎంఎస్సీ అమెరికా వెళ్తే మంచిదా అని అడిగారు బుద్ధిమంతుడ బాగా చదువుతుంది అంటే నేనన్నాను ఇప్పుడు ఏం చదువుతోంది ఇప్పుడు ఎన్నో తరగతి అని అడిగాను బీటెక్ ఎన్నో ఏడాది రెండో ఏడాది అని చెప్పారు నేను చెప్పాను ఇంటికి వెళ్లి హాయిగా విశ్రాంతిగా ఉండండి మీ అమ్మాయిని ప్రెషర్ పెట్టకండి మీరు కూడా ప్రెషర్ లో పడకండి ఇంకో రెండేళ్ళు అయిన తర్వాత నేను చెప్తాను అని చెప్పాను అప్పుడు కొంత వేదాంతం ఉపదేశించాను డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయండి ముందే ఓపెన్ అవ్వవు అక్కడికి వెళ్లేప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది వెళ్లేప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ముందే ఓపెన్ చేసి పెట్టరు మీరు పదకొండింటికి వస్తారనుకోండి పదింటికి తలుపులు తీసి పెట్టరు పదకొండింటికి విద్యార్థులు వస్తారు కాబట్టి రెండు నిమిషాలు తక్కువ పదకొండింటికి వెళ్లి తలుపు తీసి పెడతాం సో దట్ దే కెన్ వాక్ అలా ఉంటుంది డోర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పటి నుంచి ఓపెన్ అవ్వవు రెండేళ్ల తర్వాత ఏమవుతుందో ఎవడు చెప్తాడు ఆ అమ్మాయి మనస్సే మారిపోవచ్చు ఆ అమ్మాయే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ అమ్మాయి ఈ లోపల ఎవరినో కంప్యూటర్ వాడిని ఎవరినో ప్రేమించింది అనుకోండి వాడిని పెళ్ళాడి ఇద్దరు కలిసి ఉద్యోగం చేసుకుంటారు మాకు ఎంత తక్కువ వద్దు ఎంఎస్ వద్దు దీని ఎవరినో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి దానికి సందర్భానుసారంగా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి ఆరు మాసాల ముందు అనుకుని ఎంటెక్కి వెళ్తే ఈ పరీక్ష రాద్దాము ఎంఎస్సీకి వెళ్తే ఆ పరీక్ష రాద్దాము అని ఏదో ఒకటి అప్పుడు అనుకుని ప్లాన్ చేస్తుంది ఇంకా రెండో ఏడాది అనవసరం మొదట ఏడాది రెండో ఏడాది అనవసరం ఇంకొక ఫ్యామిలీ వచ్చారు నా దగ్గరికి మా అబ్బాయి ఇంటర్మీడియట్కి అయిన తర్వాత ఐఐటికి వెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి దాని గురించి చర్చించడానికి వచ్చారు మీ అబ్బాయి ఏం చదువుతున్నాడు తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడు ఎందుకండి ఎవరి ఎవరి తొమ్మిదో తరగతి కదా చదువుకోండి అండి హాయిగా పదో తరగతి చదువుకోవాలి ఇంకాను పదో తరగతిలో ఏదో ట్యూషన్ అది పెట్టండి ఇంటర్మీడియట్లో ఏదో కాలేజీలో వస్తుంది అప్పుడు ఆ సందర్భాన్ని బట్టి పదో తరగతి మార్కుల్ని బట్టి పదో తరగతిలో ఐదు వందలకి నాలుగు వందల యాభై వస్తే ఐఐటి కోచింగ్ ఇప్పించవచ్చు నా ఐదు వందలకి మూడు వందల యాభై వచ్చాయి అనుకోండి ఐఐటి కోచింగ్ అక్కర్లేదు ఎంసెట్ కోచింగ్ చాలు కంగారు పడతారేది ఇదే బంధం అన్నది ఇలాగే ఉంటుంది ఏదో వాంఛ పెట్టుకోవడం అదే బంధం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చుని అమెరికా వెళ్ళి నేను ఏమిటి చేయాలని వాంఛ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి అమెరికా వెళ్ళానో మానేనో చేశానో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ముందు ఇక్కడ ఉన్న సమయం అంతా కూడా బర్బాత్ అయిపోతుంది అంటే బంధంలో పడిపోతుంది వాంఛ ఉండకూడదు అదే బంధం ఓకే కించిత్ ఒకదానిని గురించి శోచతి దుఃఖిస్తున్నాడు అదే బంధం అదే బంధం ఇప్పుడు వీడు రిటైర్ అయిపోయాడు ఇంట్లో కూర్చుని నాకు సర్వీస్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో సర్వీస్ అయిపోయింది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రిటైర్ చేసి పారేశారు ఇంట్లో నాకు ఎవరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు అని శోకిస్తాడు లేకపోతే ఒక అమ్మాయితో కొంత స్నేహం చేశాడు అమ్మాయి ఇటు వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి ఉంటే ఎంత బాగుండేదో వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ వస్తుందో రాదో అని శోకిస్తాడు ఏదో కూర్చున్నా కూర్చు ఏదో ఒక దాని గురించి శోకిస్తూ ఉంటాడు అదే బంధం కాబట్టి లేని దాన్ని వంచిస్తాడు ఉన్న పోయిన దాని గురించి శోకిస్తాడు అదే బంధం అందుకని ఇంకేం బంధం లేదు కాబట్టి సపోజ్ నాకే వాంచలు లేవు అన్నారనుకోండి మీరు బంధమే లేదు నేను దేని గురించి శోకించను పోయిన దాని గురించి శోకించను రాని దాని గురించి వాంఛించను ఏది వస్తే అది వస్తుంది ఏది పోతే అది పోతుంది ఎంత బాగుందో చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉంది కించిత్ ఏదో ఒక దానిని ముంచతి తిరస్కరించును విడిచిపెట్టడం అంటే తిరస్కరించడం ఏదో ఒక దాన్ని తిరస్కరిస్తాడు ఇది ఉండకూడదు ఇది ఉండకూడదు ఇది ఉండకూడదు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర మోపెడ్ ఒకటి ఉండేది దాన్ని అమ్మకానికి పెట్టి చేతక్కనే బండి కొనుక్కోవాలని ఆయన కోరిక అప్పట్లో ఇప్పుడు చేతక్కంటే నవ్వుతారా వెళ్ళాను ఒకప్పుడు చేతక్కంటే అదేదో 
రాణా ప్రతాప్ మళ్ళీ వీడైపోయినట్టుగా సంతోషపడేవారు డాలర్ నుంచి కొనాల్సి వచ్చేది ఆ చేతక్ పడ్డి ఎరగో ఇంత పొడుగు క్యూ ఉండేది ఇప్పుడు చేతక్ అని మీరు అనని రోడ్డు మీద వెళ్ళి నవ్వుతారు అప్పుడు మోపెడ్ ఒకటి ఉండేది చేతక్ కొనుక్కోవాలి ఈ మోపెడ్ అమ్మి చేత కొనుక్కోవాలి ఇది అమ్మడా అవదు ఎవడు కొండదు దీన్ని అప్పుడు ఆయన నాకు చెప్పాడు ఈ సమస్య నేనన్నాను నువ్వు ఓ పని చేయి ఈ మోపెడ్ ఊరికే ఇస్తానని ఓ మాట అని చూడు ఎవరో ముగ్గురో నలుగురు నాకేమండి అంటే నాకేమని వస్తారు వాళ్ళు నీకు నచ్చిన వాడికి అప్పుడు మోపెడ్ పని అయిపోయింది కదా చేత కొనుక్కో అయ్యా ఎంత బాగుందో చూడండి అది ఎవరికైనా ఇవ్వాయా కాదండి దీని మీద మేము పెట్టుబడి పెట్టాం కదా దీనికి డబ్బు కావాలి చూసారా కాబట్టి హీ వాంట్స్ టు రిజెక్ట్ దిస్ ఐటమ్ బట్ బట్ ది సేమ్ టైమ్ హీ వాంట్స్ టు కలెక్ట్ సమ్ మనీ ఎప్పుడైతే దీన్ని నేను వదిలించుకోవాలి అని పెట్టుకుంటాడో అప్పుడే బంధంలో పడిపోతాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఏమండి నా భార్య నన్ను విశ్రాంతిగా ఉండనివ్వట్లేదు నా ప్రాణం తీసేస్తోంది షీ బికేమ్ సచ్ ఏ బిగ్ మెనేజ్ టు మీ ఐ కెనాట్ లివ్ ఇన్ ది హోమ్ నన్ను సుఖంగా బతకనివ్వదు ఫిజికల్గా కూడా అటాక్ చేసేస్తోంది నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నన్ను ఏం చేయమంటారు అని అడిగారు అంటే ఆయన డివోర్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాడు నేను డివోర్స్ తీసుకుంటాను మీ అభిప్రాయం అంటే నా క్లాసులోకి వచ్చేవారు ఆయన అంటే నేను చెప్పాను ఆయనకు అరవై ఏళ్ళు అరవై యాభై ఐదు అరవై ఏ డివోర్స్ ఎందుకండి ఆవిడని వదిలించుకోవడమే కదా మీ సమస్య డివోర్స్ ఎందుకు మళ్ళీ పెళ్లి చూసుకోవాలా ఎవరినా అంటే ఓపెన్ ఉంటుంది కదా మరి అలా పెట్టుకోకూడదు అయింది కదా ఒక మంగళం అయినప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి మీకు డివోర్స్ కావాలంటే మీరు ఎవరినా లాయర్ని పట్టుకోండి డోంట్ కా ఆస్క్ మీ కాదు మీ సలహా ఏమిటి నేనేమంటానంటే మీరు డివోర్స్ వద్దు ఏమొద్దు వెళ్ళి హృషికేష్లో ఉండిపోండి కొంత డబ్బులు డాలర్లు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర కొన్ని డబ్బులు ఆ ఆశ్రమానికి ఇచ్చేయండి ఋషికేష్లో ఉండిపోండి మీరు ఆవిడికి చెప్పకండి టికెట్ కొనేసుకోండి కొనేసుకుని ఢిల్లీలో దిగేసి కారు ఒకటి చేసుకుని బస్సు ఎక్కేసి ఋషికేష్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ముందే మాట్లాడడం రూమ్ ఇస్తారు అక్కడ ఉండిపోండి ఒక ఆరు మాసాలు గంగా తీరాన్ని ఉండి తపస్సు చేసుకోండి ఆవిడికి ఏమీ చెప్పొద్దు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోమంటారు మీకు జాతన అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళిపోండి కాదు రెండు షర్ట్లు ప్యాంట్లు కొంత డబ్బులు తీసుకోవాలి పోయి ఇంటికి పోయి అవి తీసుకుని తెల్లవారుజామునే ఆవిడతో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోండి హృషికేశ్ ఎందుకంటే ఆవిడ అంతలా హింస పెడుతున్నప్పుడు ఇంకా ఆవిడికి సమాచారం ఎందుకు వెళ్ళిపోండి హృషికేశ్ హృషికేశ్లో ఉండండి మరి ఇప్పుడు ఆవిడ నోటీస్ ఇస్తుంది ఏం నోటీస్ ఇస్తుంది ఎవరికి ఇస్తుంది నోటీస్ ఏం నోటీస్ ఇస్తుంది మరీ అంత నోటీస్ ఇస్తే సన్యాసం తీసుకోండి ఇంకా మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు మీరు నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని పట్టుకుంటే నాకు నచ్చిన విధంగా ఇది సెటిల్ అవ్వాలంటే కష్టం కానీ వెన్ యు ఆర్ రెడీ యు ఆర్ రెడీ టు గివ్ అప్ టోటల్లీ బద్ధమే లేదు మనకి నచ్చిన విధంగా ఆవిడని వదిలించుకోవాలి అంటే సమస్య ఆవిడ వదలదు కాబట్టి సంపదను ఏం చేయాలి ఆవిడికి ఇచ్చేయండి సంపద ఇల్లు ఏం చేయాలి ఆవిడికి ఇచ్చేయండి ఇల్లు మీరు రోడ్డు మీద పడండి ఇల్లు నీదమ్మ తల్లి నువ్వే తీసుకో చెప్పద్దు ఆ మాట కూడా చెప్పొద్దు జస్ట్ అబ్యాండన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వ్యానిష్ కెన్ యూ డూ దాట్ రామకృష్ణ శ్రీరామకృష్ణ వారు అడిగారు కొమ్మ పట్టుకుని వెళ్లాడుతున్నారు వదిలే కొమ్మ అన్నారు వదిలేస్తే అవుతుంది ఏమవుతుందో ఏదో అవుతుంది వదిలే కొమ్మ అన్నారు అంతే దట్ ఈస్ హీ అడ్వైజ్ హీ గివ్ ఇట్ అప్ చూడదో కాబట్టి నా సెలెక్టివ్గా విడిచిపెడతాను నాకు అనుకూలంగా విడిచిపెడతాను అంటే కుదరదు భార్య భర్తతో చెప్తుంది అనమాట మా అన్నయ్య ఒక్కొక్కటి విడిచిపెట్టేస్తున్నాడు కొన్ని రోజులు అయిపోతాడు మీ అన్నయ్య కాదు ఇప్పుడు చూడు నేను పోతున్నాను వెళ్ళిపోతాడు ఒక్కొక్కటి ఎదురు పెట్టి వాడు ఏమి ఎదురు పెడతాడు కాబట్టి సెలెక్టివ్ గా నాకు ఇది వద్దు దీన్ని నేను వదిలించుకోవాలి అని వీడు అనుకున్నాడే పడిపోయాడు బుట్టలో బంధంలో పడిపోతాడు ఏమండి నేను వదిలించుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు 
There is nothing that I have to get rid of. I am what I am. No, no, I am allowed to be a good person. You be as you like, as you like. This is what I have. Take it or leave it. Ante. Take it or leave it. This is what I am. Take it or leave it. From my side, no agenda. No taking, no leaving. From your side, you decide what you want. Injastar miru. 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 విరక్తుడు రాజు కంటే బలవంతుడు రాజన్నాడు జైల్లో పెడతాను ఎలా పెట్టుకో దేశ బహిష్కారం చేస్తాను అన్నాడు మంచిది నేను ఇప్పుడే పోతాను కాశీ నువ్వే నన్ను బహిష్కారం చేసి నేనే పోతాను నీ దేశం నుంచి ఇంకేం చేస్తారు కాబట్టి నేను దేన్ని వదిలించుకోనక్కర్లేదు దేని గురించి శోకించనక్కర్లేదు దేనిని కోరనక్కర్లేదు బంధమే లేదు ఎప్పుడు మనిషి అన్హ్యాపీగా ఉన్నాడంటే కూర్చినా కూర్చి కోరుకుంటున్నాడు కూర్చినా కూర్చి వదిలించుకోవాలనుకుంటున్నాడు కూర్చినా కూర్చి గతాన్ని గురించి అల్లగోళాలు పడుతూ ఉన్నాడు అని అర్థం దానికి అంత చెత్తమే కించిత్ ఏదో ఒక దానిని దృణ్హాతి పట్టుకుంటున్నాడు అది దేన్ని పట్టుకోకూడదు పట్టుకోవడం అంటే ఫిజికల్ కాదు మనస్సుతో దేన్ని పట్టుకోకూడదు మనస్సుతో గ్రాస్ప్ చేయకూడదు దేన్ని దేన్ని గ్రాస్ప్ చేయకూడదు అదే ఇప్పుడు అక్కడ ఏదో సన్మానం చేస్తారు మంచిది చేయని వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రేమ బట్ యూ డోంట్ గ్రాస్ప్ ఇట్ వాళ్ళు సన్మానం చేయరట మంచిది ఇట్స్ ఓకే దీన్ని పట్టుకు అలా మైండ్ తోటి డోంట్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ మీన్స్ ఎనీథింగ్ హోల్డ్ ఆన్ చేయకూడదు మహాత్మాజీ ఈవేళ మీకేమో మిఠాయి పంపిస్తాం మంచిది లేదు నీ పూట భిక్ష మాకు కుదరదండి కుదరదంటే మంచిది అసలు దేనికి డిస్టర్బ్ అయ్యేది లేదు పెట్టర్బ్ అయ్యేది లేదు పట్టుకునేది లేదు విధులు పెట్టేది లేదు మనస్సుతో గ్రాస్ప్ చేయకూడదు చాలా ముఖ్యం వెరీ క్రిటికల్ పాయింట్ నేను ఇంతకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను కించిత్ దేని గురించి అయినను హృష్యతి హర్షమును పొందుతున్నాడు అదే బంధము అదే ఇప్పుడు నేను చాలాసార్లు క్లాసులో కూడా చెప్తూ ఉంటాను నేను పుట్టాను పుట్టినరోజు అని ఈయన హర్షం పడుతున్నాడా అంటే అదే బంధం నాకు మనవడు పుట్టాడు అని మిసాయి పంచి పెడుతున్నాడా అదే బంధం హర్షం అనేది హర్షం అంటే ఏమిటి ఓవర్ జాయ్ దాన్ని హర్షము అంటారు ఓవర్ జాయ్ జాయ్ పర్వాలేదు మంచి విషయాన్ని చూసి సంతోషించటంలో తప్పులేదు ఓవర్ జాయ్ ఓవర్ జాయ్ ఎక్కడ ఉన్నా అది బంధమే ఇప్పుడు ఆశ్రమ యానివర్సరీ అని పేద హడావిడిగా ఉన్నాడు అనుకోండి బంధం యానివర్సరీ ఏమిటి ఏదో పోతూ ఉంటుంది కాదు యానివర్సరీ నాడు అందరం కలిసి భోజించేద్దాం సరే కానివ్వండి ఈ ఏడాది కుదరదు చేయడం మంచిది మళ్ళీ ఏడాది చేసుకుందాం దేని గురించి ఓవర్ జాయ్ అన్నది పనికిరాదు కుప్యతి ఏదో ఒక దానిని గురించి కోపిస్తున్నాడు అదే బంధం అదే బంధం దేని గురించి కోపం ఉండకూడదు తిట్టినా కోపం ఉండకూడదు తిండి పెట్టకపోయినా కోపం దేనికి కోపం ఉండదు అంతే అపకారం చేసినా కూడా కోపం ఉండదు అన్యాయం చేసినా కూడా కోపం ఉండదు తిట్టినా కూడా కోపం ఉండదు ఏది ఎందుకో తెలుసిన ఇవన్నీ కల్పి కల్పన ఇదంత ఒక పెద్ద తమాష దీంట్లో ఏమీ సత్యమే లేదు ఎవడో మీకు అపకారం చేసి వాడు ఎవడు లేడీ సృష్టిగా మీ భ్రమంతే మీ భ్రమే మీకు అపకారం మీకు అపకారం చేసి ఇవ్వడు ఎవడు లేడీ సృష్టిలో మిమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చి ఇవ్వడు లేడు మిమ్మల్ని కింద పారేసి పారేసి ఇవ్వడు లేడు మీకు సుఖాన్ని ఇచ్చి ఇవ్వడు లేడు మీకు దుఃఖాన్ని ఇచ్చి ఇవ్వడు లేడు ఇదంతా కూడా భ్రమ 
మీకు ఇంద్రియ తృప్తి కలిగించగలరే తప్ప అంటే ఒకటి మంచి తిండి పెడితే ఇంద్రియ తృప్తి తిండి కొంచెం చెడ్డగా పెడితే ఇంద్రియ తృప్తి లేకపోవడం దట్ మచ్ అదర్స్ కెన్ డూ బియాండ్ దట్ డీపర్ గా వెళ్లి మీకు సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని ఇతరులు ఎవరు ఇవ్వలేరు వెదర్ ఉందనుకోండి కొంచెం వేడిగా ఒక్కగా ఉండి మీకు కొంత డిస్కంఫర్ట్ ఇవ్వగలరు నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ మీరు దాన్ని సహించి పారేస్తే మిమ్మల్ని ఏం చేయలేదు ఆ వెదర్ మీకు డిస్కంఫర్ట్ ఫిజికల్ డిస్కంఫర్ట్ ఇవ్వగలదు వెదర్ జనులు మీకు జనులు అంటే కావలసిన వాళ్ళు బంధువులు వీళ్ళు వాళ్ళు మీకు కొంత డిస్కంఫర్ట్ ఇన్కన్వీనియన్స్ చేయగలరు అదర్ దాన్ దట్ దే కెనాట్ డూ ఎనిథింగ్ టు యూ దే కెనాట్ బైండ్ యూ దే కెనాట్ మేక్ యూ అన్హ్యాపీ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ మైండ్ దట్ బికమ్ దట్ బికమ్స్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచే బంధము వస్తుంది చాలు చాలా చెప్పాను దాని గురించి ఎలా ఎప్పుడైతే చిత్తం చిత్తము కించిత్ వాంఛతి ఏదో ఒక దానిని కోరుకుంటుందో కించిత్ శోచతి ఏదో ఒక దాని గురించి శోకిస్తుందో కించిన్ ముంచతి ఏదో ఒక దానిని తిరస్కరిస్తుందో కించిత్ గృహాతి ఏదో ఒక దాన్ని పట్టుకుంటుందో కించిత్ దృశ్యతి ఏదో ఒక దాని గురించి గెంతులు వేస్తు ఆనందంతో గెంతు హర్షంతో గెంతులు వేస్తుందో కించిత్ కుప్యతి ఏదో ఒక దానిని గురించి కోపిస్తుందో తదా అప్పుడే బంధ బంధము తదా బంధో యదా చిత్తం కించిద్వాంఛతి శోచతి కించిన్ ముంచతి గృహాతి కించిద్దృశ్యతి కుప్యతి తదా ముక్తిర్యదా చిత్తం న వాంఛతి న శోచతి న ముంచతి న గృహాతి హృష్యతి న కుప్యతి ఎలా ఎప్పుడైతే చిత్తం చిత్తము న వాంఛతి కోరదో న శోచతి శోకించదో న ముంచతి తిరస్కరించదో న గృహాతి పట్టుకోదో న హృష్యతి హర్షముతో గెంతులు వేయదో న కుప్యతి కోపించదో తదా అప్పుడు ముక్తి మోక్షము అంటే బంధం మోక్షం అంటే ఏంటి చాలా కరెక్ట్ అండి తెలుసుకోవాలి మనం అంతేతనే నేను పాఠంలో చెప్పాను మనం ఏదో పాఠంలో చెప్పాను మీరు రెండే పనులు చేస్తున్నారు సంవత్సరాలు రెండు కూడా చేయడం ఒకటే చేస్తూ ఉంటారు వేదాంత క్లాసు చదువుకుని మీరు కొంత తెలివితేటలు సంపాదిస్తే మీరు రెండు పనులు చేస్తున్నారు ఒకటి మనస్సును సాక్షిగా దర్శిస్తున్నారు ఒకటి అందరివాళ్ళు అది చెయ్యనప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నారు ప్రాజెక్టే యువర్ ప్రాజెక్టే యువర్ ప్రాజెక్టే యూ వాచ్ ది మైండ్ ఓకే ఐఎమ్ వాచింగ్ ది మైండ్ నౌ యు ఆర్ వాచింగ్ ది మైండ్ ఓకే నౌ నౌ ఐ స్టాప్ డు వాచింగ్ ది మైండ్ సో నౌ యు ఆర్ ప్రాజెక్టింగ్ ఆర్ ఇమాజిన్ ఎందుకంటే మీరు ఏది ఏది సంకల్పిస్తే అది అది అసత్యం కాబట్టి మీరు రెండే పనులు చేస్తారు ఒకటి ప్రాజెక్టింగ్ ఆర్ వాచింగ్ ది మైండ్ ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఏది చేస్తే మంచిది వాచింగ్ ది మైండ్ వై టు ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్టింగ్ వల్ల దుఃఖం కదండి ఇదే ప్రాజెక్షన్స్ అంటే ఇవి ఇవన్నీ ప్రాజెక్షన్స్ యు ఆర్ జస్ట్ ప్రాజెక్టింగ్ దెర్ ఈస్ నో ట్రూత్ ఇన్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ మీ థాట్స్ దేని గురించి ఉన్నాయి యు టెల్ మీ దేని గురించి ఉన్నాయి థాట్స్ కొడుకు గురించి ఉన్నాయి కస్తే పుత్ర యు ఆర్ ఇమాజిన్ మీ థాట్స్ దేని వాచ్ ది మైండ్ వాచ్ ది మైండ్ థాట్స్ దేని గురించి ఉన్నాయి భార్య గురించి ఉన్నాయి కాతే కాంత యు ఆర్ ఇమాజిన్ 
ఏం చేయబడతారైతే వాచ్ ది మైండ్ వాచ్ ది మైండ్ స్టాప్ ఇమాజిన్ వాచ్ ది మైండ్ ఏమిటి అలాగ మనస్సు బాగులేదుగా ఉన్నారు నా బ్యాంక్ అకౌంట్ డబ్బుల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు యూ ఆర్ ఇమాజినింగ్ యూ ఆర్ ఇమాజినింగ్ ఇమాజినింగ్ ఏమిటండి నా అకౌంట్ నెంబర్ ఉంది డబ్బులు ఉన్నాయి దాంట్లో యు ఆర్ ఇమాజినింగ్ సార్ యు ఆర్ ఇమాజినింగ్ మరి మీకు అర్థం కాకపోతే నేనేం చేయలేను యు ఆర్ జస్ట్ ఇమాజినింగ్ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయబట్టారు యూ వాచ్ ది వైల్డ్ ఏమిటి అలాగ ముఖం రుస రుసలాడుతూ ఉన్నారు రుస రుస అంటే రోషం సంస్కృతం దానికి తెలుగు రుస రుస రుసలాడుతూ ఉన్నారు వాడు దుర్మార్గుడు అండి యు ఆర్ ఇమాజినింగ్ యు ఆర్ జస్ట్ ఇమాజినింగ్ అయితే ఏం చేయమంటారు నన్ను వాచ్ ది మైండ్ అంటే ఇంక నా బతుకంత ఇమాజినేషన్ అయినా ఎస్ ఎస్ యు గాట్ ది పాయింట్ అయితే ఏం చేయమంటారు వాచ్ ది మైండ్ మీకు ఈ పాఠం ఎవడు చెప్పడు నేను మీ నుండి ప్రేమతో చెప్పాను యు టేక్ ఇట్ ఆర్ లీవ్ ఇట్ ఓకే తదా ముక్తిర్యదా చిత్తం నవాంఛతి న శోచతి న ముంచతి న గృహాతి న హృష్యతి న కుప్యతి తదా బంధో యదా చిత్తం సక్తం కాస్వపి దృష్టిషు తదా మోక్షో యదా చిత్తం అసక్తం సర్వదృష్టిషు ఇది చూడాలి అది చూడాలి అని కొన్నింటిని చూడాలి అనే ఆసక్తి ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నావో అదే బంధం చూడడం అన్నది ఉపలక్షణం చూడడంతో పాటుగా వినడం కూడా యాడ్ చేసుకో ఇది వినాలి అది వినాలి టెలిఫోన్ పక్కనే కూర్చున్నాడు ఎందుకురా అలా చేస్తున్నావు అంటే వార్త ఒకటి వచ్చేది ఉంది దానికోసం బంధం అంతే ఎందుకంటే అది రాకపోయినా బంధమే వచ్చింది ఆపోజిట్ వీడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఆపోజిట్ వస్తే కూడా బంధమే వీడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది వస్తే ఏమిటి బంధమే అది బంధమే మీరు అదే అర్థం చేసుకోవాలి అదేదో ఆనందం అని అనుకో అది బంధమే హృష్యతి బంధంలో పడుతుంది అన్ని బంధమే కాబట్టి ఏదో వినాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారా అంటే వినికిడి ఇది వినాలి అని ఆసక్తి పెట్టుకుంటే బంధము ఇది ఆఘ్రాణించాలి అని ఆసక్తి పెట్టుకుంటే బంధము నాకు రోజు సెంటు కావాలి అంటే బంధము నాకు జాస్మిన్ సెంటు కావాలి అంటే బంధము ఏ సెంటు అక్కదా అదిగో ఆ మామిడి చెట్టు నుంచి వచ్చే పరిమళం చాలు ఈ చెట్టు నుంచి వచ్చే పరిమళాలు చాలు అంటే ప్రకృతి పరిమళం ఏదుందో అదే ఎక్కువ ఇంక అదే మనకి చాలు ఇంక ఏ పరిమళమో అక్కడ తర్వాత నాకు ఈ రుచి ఉండాలి బంధము అన్ని ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు మీరు కలుపుకోవాలి రుచి ఫలాన ఉండాలి అంటే బంధం ఏదో ఇంత గుప్పెడు అన్నం ఉంటే చాలు గుప్పెడు తిండి ఉంటే చాలు కాలే కడుపుకు మండే బూడిద అంతే ఇంకేవరు కల ఒక ఆయన మీకు ఆహారం ఏమిటండి అని అడిగారు చింతపండు తిని బతుకుతాను నేను నాకు అంటే చెట్లకి చింతకాయలు కాస్తాయిగా ఆ చింతకాయలు రాలుతాయి చింతపండు లోపలికి వెళ్ళదాయా అది ముద్ద ముద్ద కింద ఉండి నాలుగు అతుక్కుపోతుంది అది లోపలికి దిగదు కదా దిగితే ఆ ఆహారం దిక్కపోతే బూడిది కొంచెం యాడ్ చేస్తే ముద్దగా ఉండదు అప్పుడు వెళ్ళిపోతుందని చెప్పాడు ఆయన అంటే చింతపండు తీసుకుని బూడిది పొయ్యిలో బూడిది ఉంటుంది చూసారు మట్టి కాదు మట్టి దిగదు బూడిది దిగిపోతుంది చప్పగా ఉంటుంది బూడిద ఆ బూడిది దానికి కలిపి ఉండల కింద చేసేసుకుని ఓ ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ ఉండదు తినేస్తే అది ఆహారం చెప్పాడు ఈ సో లైక్ దాట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనకు ఇలాగ షోకులన్నీ పెట్టి కూర్చున్నాం కానీ బాడీ కెన్ సర్వైవ్ లైక్ దాట్ మీరు ఎప్పుడైనా బాడీకి పరీక్ష పెడితే తెలుస్తుంది మీకు రియలీ ఇట్ కెన్ సర్వైవ్ ఆ సందర్భాన్ని ఇప్పుడు మనం అలా ఉండిపోవక్కర్లేదు రుచిలో ఎందు ఆసక్తి లేదు వంకాయ కారం పెట్టి కూర అక్కర్లేదు మీరు ఆఖరికి వంకాయ కారం పెట్టి కూర కాదు బీన్స్ కూర పెట్టినా మేము తినేస్తాము అంటే అర్థమేంటి 
And the Vince was useless. And the other one is the other one. The other one is the other one. So, here is the other one. The other one is the other one. The other one is the other one. स्पर्श में तो आसक्ति ले दो, स्पर्श विषय में लो एक वन टे आसक्ति ले दो, ये विधंगा कुन्नी दृष्टुलु दृष्टुलु नंटे इंद्रियानुभवमुलो, कुन्नी इंद्रियानुभवमुला यंदु ये पुड़े इते मनस्व आसक्ति पे टुकुं तुंडो थगुल कोनी उन तुंडो अधे बंधमो, ये पुड़े इते सकलमुला इना अनुभवमुला यंदु चित्तमु अधे मोक्षम। ये अनुभव अच्छी ना सरे। भोजन जैसे अपुरु, वो रोज भोजन लो अद्भुत लगा उठले। इगोज भोजन लो वास्तव लगा उठले। मरो रोज भोजन लो अध्वान लगा उठले। गोरोज भोजन में उन्नत हो। हन्नी संदर्भ भाल लो नो। चल। आशक्ति लायक उन्नत उन्नी पड़ो। अलग है रूप अमुलो। अलग है � रसन ये पहले का भोजन वाला रसन है, रोप बोलो, गंध बोलो, शब्द बोलो। माँ को करना टक संगीत वाले छिवि कोष्पुंग टापो, अंटे बंध है, छिवि कोष्पुंग ना अंटे बंध है। माँ को करना टक वाले ना पढ़ा ले दो, गजल संटे कोड़ा ये में पढ़ा ले दो, पाप म्यूजिक करना कोड़ा ये में पढ़ा ले दो। ये बाउंड कबटे आ थगुल कोन उठा पुर मेरो कालने वालालो पेटी गा आकाशनल के अगर गल रहा अगल रहा पक्षी कोड़ा आकाशनल के अगर अगल के पक्षी कोड़ा अर वालालो चिकु कुन्ना इनको ने कालू अगर गल ना रेक्कल होना है कहने कालू वालालो चिकु कुन्टे अगर गल था अगर रहा अलगे है ये स्वरूपम परमात्मा कहने मनसु ये कुछ सी तो वही ना इतने भाग वो ये द चिकु कुने उन्ना पड़ो विडो संसारे ये पता नहीं तपा ताना स्वरूपानि अन्नरो तेरे सुकोले डो यदा ये पुणे इते चत्तम चत्तमो काश्वपी कुन्निंति यंदु अदृष्टिशु अनुभवमोला यंदु इंद्रियानुभवमोला यंदु सक्तम तगुल को ने उन्तुं दो तदा अपुरे बंधा हा बंधमु यदा ये पुरे इते चित्तम चित्तमु सर्वद्रष्टिशु सकलमुलाई ना इंद्रियानुभवमुलायंदु आसक्तम तगुल को न दो तदा पुरु मोक्षा मोक्षमु तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम काश्वपिद्रष्टिशु तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वद्रष्टिशु हरि हि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु